欢谁评说？命运的冷漠，偷藏太久灵魂的脉搏。天地未必心辽阔，若容不下我，请收取杜绝这因果。清醒的奔赴着，你已经散了暗夜与浑浊。是什么？又如何重塑时间的传说？今夜梦缠绕着，终于发现我自由云朵。喜欢，喜欢的每个角落，是人眼中的修罗。倘若有双手存。三天三夜了，他已经是强弩之末，只要我们啊。只可用以救治天地人，万万不可用于杀戮。
杀不过这些海森尼的狗贼！我的福！七大宗族百万之众，罪该千刀万剐。但你只要交出天毒珠，我可以给你个痛快。<笑>就凭你们，也配？啊、<笑>杀了这么多人，天毒珠的毒力终于耗尽了。小姑妈，你不认得我了吗？小姑妈，啊啊、小车，你到底怎么了？嗯啊、今天是你迎娶夏清月的日子，你不会连这个都不记得了吧？夏清月。流云城第一美女，夏清月。哼，好你个萧彻！萧彻，说起美女，马上就有精神了。看来我的担心是多余的。哼，小姑妈，我……啊、好啦好啦，老爹还在等司徒医生来给你看病呢。既然你醒了，我去叫他。小姑妈，哎，小姐姐，小姐，这废柴居然活过来了。三长老为了这个废柴的悬脉，消耗了多少财力？要不是他，以三长老的实力，说不定现在已经是门主了。血脉受损，我岂不是成了一个废人？啊！天毒珠，居然是天毒珠里的世界。爷爷不会让你有事的。爷爷，我又让您操心了。在我心里，你是最好的。原来这一世，我叫萧彻，是个天生血脉受损。无法修玄的废人，在这玄力为尊的世界受尽冷落
，在爷爷和小姑妈极力呵护下，才得以长大成人，却不想在大婚之日被人毒死。幸而，被随我穿越而来的天毒珠所救。小车，小车，你又怎么了？老爹，你快过来！啊，呃，你现在感觉如何？啊我没事。早上不是好好的吗？这么一会儿的功夫就晕倒了。我也不知道啊，就是喝了碗粥就……哎，小车身体不好，饮食更要注意。那些上火着凉的东西，都不能乱吃啊。我知道了。爷爷，这怎么能怪小姑妈呢？我的身体现在虽然残缺，但天玄世界如此之大，天才地宝无所不有，功法秘籍。汗牛冲动，还愁日后找不到修复血脉的方法吗？您就别担心了。现在，我们一家人能开开心心的生活在一起，才是最重要的呀。彻儿，小彻，你怎么突然跟变了个人似的？好了，时辰也不早了，我去准备迎亲的队伍。嗯。嗯。感觉好快啊！小车竟然要成家了。等你娶了夏清月之后，小姑妈就不能在你身边照顾你了。上一世，我虽然拥有逆天之力，却因执念痛失至亲之爱。这一世，我虽然玄力全无，但却有爷爷与小姑妈这两个亲人陪伴与保护。这不正是我渴望的生活吗？小姑妈，你怎么了？你和夏清月相差悬殊，不知你娶了她是福是祸？以后你要放心吧，小姑妈，是福是祸，放马过来。嗯，哎，我发现你喝了那碗粥，睡了一觉，就跟以前不一样了。粥，少爷，吉时已到，该出发迎亲了。啊，这么快？稍等，马上就好。这衣服真麻烦。你们在干嘛？今天是萧公子的大日子，他再如何也是三长老的孙子。你们这帮奴才，再这般势力，看我如何收拾你们！公子，都准备好了，我们出发吧。嗯。嗯。皇叔，我想骑马。这匹玄马乃是初玄境四级的玄兽，以你目前的玄力，恐怕……嗯。公子。想不到我的玄力竟孱弱至此。啊，萧彻弟弟，没事吧？原来是玉龙哥和萧阳哥呀！哼，你如今的玄力不及这批玄兽，还无法驾驭。今日迎亲是大事，为了稳妥，听哥哥的话，还是坐轿吧。多谢玉龙哥关心，但今日迎亲事关萧门脸面，不论如何，我也应……好样的，不愧是我萧家子弟，做哥哥的支持你，为萧彻弟弟挑选一匹白马吧。是。今天弟弟迎娶的可是我们流云城第一明珠，今夜不知道有多少豪门公子要哭死在家。我这个当哥哥的，真是为你感到欣慰和羡慕。哎，玉龙哥说笑了，玉龙哥才是我萧门之光，我如何能让玉龙哥羡慕呀？
，哥，来了。吉时到了，快些出发吧。啊？原来下毒之人就是他，哼，哼，废！我我明明看着他喝下粥后就倒下了，我也不知道这是怎么回事啊！说现在怎么办？呃，呃，夏清月就算嫁过来，也绝对不可能允许萧彻这样的废物帮他手指一下，而他进了我们萧门，岂不是任由我们拿捏？帅什么帅？据说天生残废，这辈子都不可能突破初玄一级。啊，比我还不如！夏清月为什么会嫁给这么一个废物？哎，他父亲萧英和夏红玉是结拜兄弟，据说当年萧英就是为了救夏清月，消耗了太多玄力才被人所杀。十八年前就定下娃娃亲了。哦，怪不得。公子，你这又何苦？处不知好歹，挡了萧门迎亲的路，还请萧管家恕罪呀、啊。那还不快让路？岂敢！这只孽畜圈养多年，平日都很温顺，不知今日为何突然发狂。也许是看到同类了吧。沈公子早就对夏清月心心念念，这是诚心捣乱来了。嘿，这戏啊是……区区一只征途兽，岂敢劳烦萧管家？今日萧家大婚，这大街上却都是愤愤不平之声，说萧家公子配不上咱们流云城第一美人，在下深感不公啊！今日倘若萧公子能够让我这不争气的畜生离开，那这场婚事我代表全城的百姓举双手赞成。哎，对对，岂有此理！萧门娶亲，岂容尔等胡闹？再不让开，王叔，我来。公子。这征途兽可是比玄马还要高两级的玄兽啊！你试试无妨。好，萧公子，请。哎，这废材是想要找死吗？
许命运早已埋下的伏线，青丝缠绕在流年，遥遥眺望的一眼，蔚蓝沉默。带走不经意的昨天，带不走心的眷恋，腐蚀着人间。